On March 17, 1923, the evening despite being unusually calm considering the national mood then, a small building on the Robinson Road in Coricode was buzzing with activity. A group of people who dedicated their lives to the freedom of the country under the leadership of Mahatma Gandhi were scripting history. The team of congressmen, led by its state president K.P. K. Shermanan, were about to print the first edition of the Madhubhumi newspaper, which heralded a new chapter in the political and cultural life of Malayalis. As the media house is turning 100 years since its formation in 1923, we bring to you the story of Madhubhumi. A section of Congress leaders was agitated over the fact that the campaign of the party was not being taken up by the existing newspapers. They decided to crowdfund a new press. After much deliberations, the Madhubhumi Printing and Publishing Company was established on February 15, 1922. K. P. Keshav Menon, K. Madhavan Nair, T. V. Sundarayar, Ambalakata Karunagara Menon, Kurur Nilakhand Nambudri Pada, P. Achudan and Dr. A. R. Menon were the directors when the company was registered. They elected Madhavan Nair as the first managing director. The company was born, but it had no funds to function. They aimed to sell 20,000 shares of Rs. 5 to raise the capital. However, it was no easy job as even the supporters of the Congress party were reluctant to buy one. Congress was in an almost idle state in the northern region of present Kerala after the Malabar Rebellion. Manon wrote to many Malayalis outside Kerala to buy the shares. Meanwhile, many like-minded people pitched in to increase the sales as much as possible. Yet, the target still remained elusive. After struggling for almost a year, the team bought a press and a building for Madhubhumi in 1923. It cost Rs. 21,500. However, they had only Rs. 7,500 with them. Manon sought time to clear the dues of Rs. 14,000. The Empress Victoria Press and the house were situated on Robinson Road, presently known as the K.P. Kesher Menon Road. The press was not sufficient to print newspapers. Madhubhumi then bought an old cylinder press from Vidya Vilasam Press that was functioning on the same street. It served the company till 1930. The company had spent all their money by then. After much discussion, the directors decided that they should start printing immediately, though they were cash-strapped. The board unanimously appointed K.P. Kesha Menon as the editor. Their salaries were Rs. 150 and Rs. 125 respectively, at least on the papers. It was decided that the first edition would be released on March 18, 1923 to mark the first anniversary of the arrest of Mahatma Gandhi. Though the scheduled publishing days of the paper were Tuesday, Thursday and Saturday, March 18 was a Sunday. Menon was aided by P. Raunni Menon, K. V. Kunyunni Menon, Kodipuratha Madhav Menon and T. P. Chandukutti Kidava in the editorial matters. Among them, only Kunyunni Menon had some kind of experience in writing to the media. The press staff too were inexperienced, but they were determined to script history. On March 17, everyone reached the office a bit early. Kesher Menon had a rough idea of the 10-page newspaper. He had also prepared a vision statement of the paper. After sitting the characters and correcting the proof copy, Foreman Chatukuti started to turn the machine by hand by 4 in the morning. Menon left for home with the first copy of Madhubhumi. He, in his autobiography, Kalinyagalam, says that his family members reacted as if they saw a newborn when they viewed the paper for the first time. The vision statement written by Kesha Menon was universal. It stood for the entire humanity. It declared solidarity with the suffering people across the world and it proclaimed its intense desire to fight for the freedom of the country. It reminded the readers of the duty of human life and called for changing society into a better world. It said Madhubhumi would always be committed to the upliftment of the downtrodden. The paper also recognized the need for a unified Kerala. It expressed pride in the diverse nature of the country and pledged to sustain it. It also stated that all humans are equal and the paper will be impartial to the core. <laughs> Pragana Patriana, Madhupur Loka, which is a Pragana Patriana. 
നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിരുന്നു അത് ആ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പ്രത്യേകത ഈ നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയോ പ്രാധാന്യമോ ഒട്ടും ചോർന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ മാർഗദർശനം മാതൃഭൂമിയുടെ മാർഗദർശനം നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന നയപരമായ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനം ആ നയപ്രഖ്യാപന രേഖയായ സ്വന്തം പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിലെ അന്നത്തെ ഈ മാതൃഭൂമി തുടങ്ങുമ്പോൾ മൗലികമായ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മോചനം അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അന്നത്തെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഏത് കാലത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രേഖയായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാർവദേശീയമായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മോചനം അന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നീക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദേശ ഭരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള രാജഭരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതും പിൻബലം കൊടുക്കുന്നതും സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണാധികാരി മാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മനുഷ്യൻ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമി വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു എ ടേബിൾ ആൻഡ് പീരീഡ് ഇൻ ടു ദ മെറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് ഓൾസോ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റിനൈസൻസ് മൂവ്മെൻസ് ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇൻ കേരള ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരൻ ആശാൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ വക്കം മൗലവി ആൻഡ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സെറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ മാതൃഭൂമി നെവർ വേവേർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിലൻഡസ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൊളോണിയൽ ഫോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഡിഡൻ ഈവൻ സ്പെയർ ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മിഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ടു പവർ ദ മെഡ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ട് ഹാഡ് സെൻഡ് നോട്ടീസ് ടു മാധവൻ നായർ ദ എം ഡി ഓഫ് മാതൃഭൂമി സീക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ നോട്ട് എൻഡിംഗ് ദ ബാരിസ്റ്റർഷിപ്പ് as he was active in the civil disobedience movement during the hearing he argued that he was not a part of the movement madhubhumi then wrote an editorial criticizing the position taken by madhavan nair the paper made it crystal clear that he shouldn't have made that comment when he was actively involved in the fight for independence in response madhavan nair pointed out that even though he was personally hurt by the criticism of the newspaper for which he had dedicated his life it was an act of impartiality and reflected the kind of freedom that the paper exercised another editorial ending the debate was published in the next edition the paper gradually grew in terms of content and subscription more columns reports from correspondents in mumbai london and malaysia local news from different parts of kerala were printed regularly Kerala was witnessing the historical march of a newspaper that soon became part and parcel of its day-to-day existence.